Hello all, welcome to another session of computer architecture. In this video, we are going to discuss about interrupts. Okay, uh, first of all, discussing about interrupts, we want to know what is an interrupt. Okay, interrupts. An interrupt is a signal that gets generated when the attention of the CPU is needed. Interrupt in the is a signal and that gets generated when the attention of the CPU is needed. Namakariam Namada CPU node input and output devices connect either Tundal Nalada Namkariam Nana. So uh, whenever this input and output devices need to communicate with this CPU, it want to get the attention of the CPU, right? Whether e input or output device in a CPU I communicate to Jane Angle, Adhim other CPU in the attention they did conduct. So, in order to get that attention, it generates a special type of signal called an interrupt. Okay, that is what an interrupt. An interrupt is a signal that gets generated when the attention of the CPU is needed. It is usually generated when I.O. is required. That is the input-output operation. Ashmula Samayatana Sadharanaya interrupt signal generate when a device is ready to communicate with the cpu it generates an interrupt signal nammal nerthe parnu oru device na cpu ait communicate cheyanengil it should generate an interrupt signal okay then interrupts are provided primarily as a way to improve processing efficiency sadharana ee interrupt signal generate cheynathu alle use cheynathu Namada processor and efficiency kuta and vendi tana number sadarna interrupt you see another. For example, most external devices are much slower than the processor. Suppose that the processor is transferring data to a printer using the instruction cycle scheme. Okay, sadarna number external devices in the varina CPU in a compare aimbo, valere speed kuranjadana. Ingane lur sajaritrana namki interrupt in the avishim verinada. We will see the example of the interrupt. We will the external devices will be much slower than the processor. Uh, suppose the processor is transferring data to a printer using the instruction cycle scheme. Uh, uh, processor printer like data transfer, print yana, data transfer. Yana Okay. After each write operation, the processor must pause and remain idle until the printer prints the data. But we say processor and speed, printer and speed are different. Then the printer is the printer is the operation, write operation, processor command. The print is the processor is the processor. The processor is the or, um, working. Suppose it is doing some work. Our work continue chiyam patilla because it has to wait for the data to be get printed by the printer. Our ingane speed uh, mismatch verena samayte it has to wait for a long time. Okay. The length of this pause may be on the order of many hundreds or even thousands of instruction cycles that do not involve memory. Okay, I'm going to wait to see now. Pause in the same way, we reward thousands or hundreds of instruction cycle. I think I'm going to waste it on This is very wasteful use of the processor. Up I'm going to situation very well. Other number actually processor and day our processing power way waste on the other situation on next or interrupt. One the Garnial and then chain and the Namka year figure in the month long. It is a user program. Okay, user program or uh, suppose uh, these one two are instructions. One two and the Varin the instructions on a suppose here uh, there are M instructions. But then the Kanam E or I. Okay, I in the Varin instruction. I instruction execute to chain the Sametha or interrupt. Suppose E or program. ஒரு 
കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റിംഗ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം എഗെയിൻ ദ കൺട്രോൾ കംസ് ബാക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി യൂസർ പ്രോഗ്രാം യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൽ അടുത്ത തേതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കൺട്രോൾ വരും അതിനുശേഷം യൂസർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഓക്കെ സർവീസ്ഡ് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ആയിരിക്കും സോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഹാൻഡിൽസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദി ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോള് തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലാതെ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നില്ല എവിടെ വെച്ചാണോ ബ്രേക്ക് ആയത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അതായത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്കാണ് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വരുന്നത് വെൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ബിക്കംസ് റെഡി ടു പെർഫോം ആൻ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് സെൻസ് ആൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദി പ്രോസസ്സർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് മീൻ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെൻഡ് ആൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോസസ്സർ റെസ്പോൺസ് ബൈ സസ്പെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ടു ദി പ്രോഗ്രാം ടു സർവീസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ആൻഡ് റെസ്യൂമിംഗ് ദി ഒറിജിനൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഡിവൈസ് ഇസ് സർവീസ്ഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ദ പ്രോസസ്സർ റെസ്പോൺസ് ബൈ സസ്പെൻഡിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സസ്പെൻഡ് അത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ കറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പോസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ടു ദി പ്രോഗ്രാം ടു സർവീസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഏത് ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആണോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ഒ ഡിവൈസിനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും ആ സർവീസ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഓക്കെ ആൻഡ് ആൻഡ് റെസ്യൂമിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഡിവൈസ് ഇസ് സർവീസ്ഡ് അതിനുശേഷം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിടുന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇൻ്റർപ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കാണാം ചെക്ക് ഫോർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ഡിസേബിൾഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇസ് എനേബിൾഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ ദി ഇൻ്റർപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എനേബിളായി എനേബി
അല്ലേ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ഇഫ് നോ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആർ പെൻഡിങ് ദ പ്രോസസ്സർ പ്രൊസീഡ്സ് ടു ദ ഫെച്ച് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഫെച്ചസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണാം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ദ സൈക്കിൾ ഗോസ് ടു ദി ഗോസ് ടു ഫെച്ച് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകും അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകും അതേസമയം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പ്രോസസ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഫെച്ച് സൈക്കിളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇസ് പെൻഡിങ് ഇഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇസ് പെൻഡിങ് ദ പ്രോസസ്സർ ഡസ് ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ഇറ്റ് സസ്പെൻസ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് പ്രോഗ്രാം ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് സെർവ്സ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സെർവ്സ് കണ്ടെ സേവ് കണ്ടെൻസ് ഓഫ് ദി പി സി ആൻഡ് എനി അതർ റെലവെൻറ്റ് ഡേറ്റ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സസ്പെൻസ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് പ്രോഗ്രാം അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആൻഡ് സേവ്സ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെൻസ് കണ്ടെക്സ്റ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി പി സി ആൻഡ് എനി അതർ റെലവെൻറ്റ് ഡേറ്റ അതിപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പി സിയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് പിന്നെയും പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ ഉള്ളത് ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രപ്പ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർപ്പ് ഹാൻഡ്ലറിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്പ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇൻ്റർണലായിട്ട് ചെയ്തോളും നമ്മൾ അറിയേണ്ട പക്ഷെ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രപ്പ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പ്രി ഇൻട്രപ്പ് സിഗ്നൽ പ്രൊസസ്സറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ ഇപ്പോഴെന്താണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻട്രപ്പ് ഹാൻഡ് റൂട്ടീനിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ടി വരും ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ
ആ പ്രോഗ്രാംസ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെൻ ദി ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ റെസ്യൂം എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം യൂസർ പ്രോഗ്രാം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഇൻ്റർപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരും തിരിച്ചു വരും ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമാണോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ച് വരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് പഠിക്കാം എത്രയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർപ്റ്റ് generated by some condition that occurs as a result of an instruction execution such as arithmetic overflow division by zero okay first type interrupt nu varunnathu program interrupt aanu adu engine generate cheynathu or instruction execution nadannu kaniyalana sadharanayi program interrupt adayathu aa or instruction execution de result nu anusarichayirikkum or program interrupt generate cheya so a program interrupt get generated as a result of an instruction execution ini ella instructions execute cheythu kanya program interrupt generate cheyilla okay pashe adin certain conditions should be satisfied that is such as arithmetic overflow arithmetic overflow vera allengil division by zero ingane ella errors okke veruna samayathana program interrupt generate cheya ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഈ എന്താ പറയുക ഒരു വേരിയബിൾസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളത് ഇൻറ്റാക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സാധാരണ ടു ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സപ്പോസ് അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ബൈറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു അരിത്മറ്റിക് ഓവർഫ്ലോ ആണ് വരുന്നത് ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ റിസൾട്ട് ടു ഫോർ ബൈറ്റ്സിലും കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് ഓവർഫ്ലോ വരും പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു എററാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എറേഴ്സാണ് എറേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ടൈമർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ടൈമർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ടൈമർ വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സർ ദിസ് അലൗസ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു പെർഫോം സെർട്ടൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ റെഗുലർ സൈ അതായത് സൈക്കിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ല് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊസസ്സറിനെ ആ പ്രൊസസ്സറിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈമർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അയ്യോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി അയ്യോ കൺട്രോളർ ടു സിഗ്നൽ നോമൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആൻ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ സിഗ്നൽ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് എറർ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എറർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സമയത്തൊക്കെയാണ് അയ്യോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹാർഡ് വെയർ ഫെയിലിയർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ബൈ എ ഫെയിലിയർ സച്ച് ആസ് പവർ ഫെയിലിയർ ഓർ മെമ്മറി പാരിറ്റി എറർ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സിംഗിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്നിലധികം ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് രണ്ട്
அதாவது டிசேபிள் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வைல் ஆன் இன்ட்ரப்ட் இஸ் பீங் ப்ரோசஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரப்ட் ப்ரோசஸ் செய்யுன்ன சமயத்த வேற ஒரு இன்ட்ரப்ட் வந்து கழிஞ்சால் அதை டிசேபிள் செய்யா ஓகே அதை பறந்த மற்றொரு பேரான சீக்வன்ஷியல் இன்ட்ரப்ட் ப்ரோசஸிங் என்று பறந்தது நெக்ஸ்ட் எ டிசேபிள் இன்ட்ரப்ட் மீன்ஸ் தட் த ப்ரோசஸ் கேன் அண்ட் வில் இக்னோ தட் இன்ட்ரப்ட் ரிக்வஸ்ட் சிக்னல் டிசேபிள் இன்ட்ரப்ட் என்று பண்ணால் ஆ ப்ரொசஸரின் ஒரு இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் வந் இன்ட்ரப்ட் ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் சிக்னல் வந்து கழிஞ்சால் அதை ப்ரோசஸ் செய்யேண்ட ஆவசியமில்ல அதை இக்னோர் ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നലിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഡിസേബിൾഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ്സർ ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സറിന് ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം If an interrupt occurs during this time, it generally remains pending and will be checked by the processor after the processor has enabled the interrupts. If you do this, if you do interrupt or disable, we will ignore the interrupt. We will ignore the interrupt. ഓക്കെ ഇനി അത് ആ വന്ന് കഴിഞ്ഞ പെൻ വന്ന് വന്ന് കിടക്കുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് പെൻഡിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പെൻഡിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് വിൽ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ്സർ ആഫ്റ്റർ ദി പ്രോസസ്സർ ഹാസ് എനേബിൾ ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറിന് ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പം മാത്രമായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് വീണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അതിനെ പെൻഡിങ്ങിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ദസ് വെൻ എ വെൻ എ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആർ എനേബിൾഡ് ബിഫോർ റെസ്യൂമിങ് ദി യൂസർ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ്ങിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ പെൻഡിങ്ങിലുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റും കൂടെ സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും യൂസർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് അതായത് ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡ്രോബാക്ക് ടു ദി Uh, preceding approach is that uh, it does not take into account relative priority or time critical needs okay nammal okay. ippo parna sequential inter processing namukku oru figure lode represent cheyam idana user program ee user program execute cheyidondirikkumbol namukku oru interrupt vannu so interrupt handler x oru interrupt vannu kanyal a oru particular suppose it is device x ഡിവൈസ് എക്സ് ആണ് ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എഗെയിൻ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഇനി എഗെയിൻ ദ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വൈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ
ओके इन्हें द ड्रॉबैक ऑफ द दिस अप्रोच इस दैट इट डस नॉट टेक इनटू अकाउंट रिलेटिव प्रायोरिटी और टाइम क्रिटिकल नीड्स अत ये ये और एक मेथड ले इधर ने ड्रॉबैक इन द बारे ना अत एक रिलेटिव प्रायोरिटी एक इंटरप्ट इन द प्रायोरिटी और लेंगे टाइम क्रिटिकल नीड्स ओ उन्नो कंसिडर ची नहीं मल्टीपल इंटरप्ट वो सीक्वेंश्यल इंटरप्ट मेथड यूस ड्रॉबैक नमुक पल टाइपिल पल टाइपिल ऑपरेशनस ओके नाम अड़ता और एक्सापि पढ़ी नमुक मनस कूड़ा मनस जस्टर एक्सापि पर सपोस नमक प्रिंटिंग प्रिंट अदय नमुक कीबोर्ड डाट रीडिया अब नमुक इंक प्रयोरीटी को रीड्डा नाधारण प्रयोरीटी को इनपुट रीड प्रयोरीटी कूड़ल को कंपेर्ड टू प्रिंटिंग ओके प्रिंटिंग नमुक लो प्रयोरीटी रीडिंग नमुक ए हई प्रयोरीटी को अब इन केस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल इंटर प्रोसेसिंग कंसीडर चाहिए नहीं ला ओके अदा आने इधर के मेन आइटम ला ड्रॉबैक इनी सेकंड मेथड नंबर इन्हें डिफाइन प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्स और इट इस आल्सो नोन एस नेस्टेड इंटर प्रोसेसिंग इधर अनंपल नेहरते पढ़ने टुंडे इरिनो फर्स्ट मेथड ना एक ड्रॉबैक है ना आ ड्रॉबैक नमक के इवड़ा सॉल्व किया हम बच्चम अदिना आना नमल डिफाइन प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्स इंटरप्स ने प्रायोरिटी डिफाइन डिफाइन चियो आ एंड इट इस आल्सो नोन एस नेस्टेड इंटरप प्रोसेसिंग अदिने परेन्ना मच्छर बेरान नेस्टेड इंटरप प्रोसेसिंग इन द परेन्ना द इन � अत वरना ले इन दिस अप्रोच वी डिफाइन प्रायोरिटी ये नए रहते पढ़ने ना हमारे इंटरप्ट्स ने प्रायोरिटी डिफाइन चाहिए ओके प्रायोरिटी डिफाइन चाहिए इन लोड अपन देने टू अलाउ एन इंटरप्ट ऑफ हाई प्रायोरिटी टू कोस ए लोवर प्रायोरिटी इंटरप्ट हैंडलर टू बी इट्सेल्फ इंटरप्टेड अत ये उरी लोवर ओके एक लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट वांडना करेंगे यार आदमी हैंडल ये ना ओके आ एक हैंडल चेदो उन्हें रिक्किना समय तक आ लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट हैंडल चेदो उन्हें रिक्किना समय तो एक हाईर प्रायोरिटी इंटरप्ट वांडना करेंगे यार आ लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट ने दीजिए आदमी स्टॉप स्टॉप ये � अंकित ये रु फिगर लोड़े मंसलावा कारिंग ला, याने उन लोड़े आ इधर के स्टेप गांचे राम, हम स्टेप पढ़चे नहीं शेषम, ये फिगर ले को वेरा, ओके, वह ये रु एग्जाम्पल ला पारे इन्दर, एस एन एग्जाम्पल ऑफ़ दिस सेकंड अप्रोच कंसीडर अ सिस्टम विद थ्री आईओ डिवाइसेस, मून आईओ डिवाइसेस, ए प्रिंटर, with increasing priorities of 2, 4 and 5 respectively. But we have to give the priority of the printer to the priority 2, disk to the priority 4 and communication lines to the priority 5. This is the priority. So, this is the highest priority. Communication line. That is the highest priority. Okay, printer to the priority 2. So, comparing to all these three devices which uh, device has the lowest priority printer and highest priority communication line okay so uh, a user program begins at t0 and at t10 a printer interrupts occurs and you can see it you can see it user program a user program starts in the time t is equal to 0 and that program executes T is equal to time, T is equal to 10 न बरेन आवर समयत्त, उरु interrupt वन्नु, okay, and R आण interrupt generate यद, print राण, okay, print interrupt, print राण interrupt generate इन्न, अब आ समयत्त, printer इन्न service routine execute जीयू, okay, first, आ service routine ले first instruction लेक पूँ, अंगन आ instruction execute चेहिन्न दिन इडक्य, 
ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ലെസ് ആവുമ്പോൾ ഒരു അതായത് ഒരു ഹയർ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നതാണ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് അവിടെ ഹോൾട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഹോൾട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് ടി ഫിഫ്റ്റി ടി സിക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നത് അങ്ങനെ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈ പ്രിൻ്റർ നേരത്തെയുള്ള പ്രിൻ്റർ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സബ് പ്രോഗ്രാം ബിഗിൻസ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്രിൻ്റർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് യൂസർ ഇൻഫർമേഷൻ is placed on this system stack and execution continues continues at the printer interrupt service routine adu nammal parnittundayirunnu adayade or user program execute cheyumbolana or interrupt varunengil ee user program inde context le context endu yanam save eedu vekkanam adinu shesham mathrame or interrupt service routine execute cheyan pogan pattu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എവിടെയും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു അഡ്രസ്സും പി സി അഡ്രസ് പി സി എന്തിനാ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഈ പി സിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ വി ഹാവ് ടു സേവ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പി സി എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി സി പിന്നെ റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റർ സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാക്കിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്റ്റാക്ക് എന്താണൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദി പ്രിൻ്റർ ഇൻട്രപ്പ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഐ എസ് ആർ ഇൻട്രപ്പ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ എസ് ആർ വയൽ ദിസ് റൂട്ടീൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയുന്നു because of the communication line has higher priority than the printer the interrupt is honored adayad uh, has priority ayad kond endeyum a lowest priority illad avade vechittu highest priority nilekku sraddhikkum okay the printer isr is interrupted its status pushed on to the stack appo again nammle oru edu program execute cheyna aayalum aa oru particular program ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളെ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ഹാൾട്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ എസ് ആർ അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ എസ് ആറിലേക്ക് ഇനി വയൽ ദിസ് റൂട്ടീൻ ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് അ ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സപ്പോസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയേക്കാളും എന്താണ് ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ 
അതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ്റെ അപ്പം ഒരു പത്താണ് പത്ത് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് പോസ് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനിനെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി പത്ത് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന കേസിൽ എന്താ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ക് ഇസ് ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ കമ്പയർഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇസ് ഓഫ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ എസ് ആർ റൺസ് ടു കംപ്ലീഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വെൻ വെൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് that is at t is equal to 25 it will get completed the previous processor state is restored which is the execution of the printer isr okay avo adini shesham endu yum communication interrupt inter service routine execute cheythu kanyu ivide namukku kaanam t is equal to 25 nu parayna samayath communication ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റിൽ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് പോയി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻ്റർ ഇൻട്രപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഏത് ഇപ്പം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിലിംഗ് റൂട്ടീനേക്കാളും ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ പെൻഡിങ്ങിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സർവീസ് റൂട്ടീൻ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ടു ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്പ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ്റ്റിനെയാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോ എക്സിക്യൂ പ്രോഗ്രാം ഐ മീൻ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഈ ഇൻട്രപ് ഡിസ്ക് ഇൻട്രപ് സർവീസ് റൂട്ടീനുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ആ പ്രിൻ്റ് ഇതെപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല പ്രിൻ്റർ ഇൻട്രപ് സർവീസ് റൂട്ടിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ഒരു പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പി സിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റീസ്റ്റോർ ദി ഇറ്റ്സ് റീസ്റ്റോർ ദി സ്റ്റാക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ സ്റ്റാക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തോ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് However, before an, uh, before even a single instruction in that routine can be executed, the processor honors the higher priority disk interrupt and control transfer to the disk ISR. Only when that routine is complete at T is equal to 35 is the printer ISR resumed. That is, we have a disk interrupt. And later, again, we come back to printer ISR. അല്ലേ പ്രിൻ്റർ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും വെൻ ദാറ്റ് റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് അറ്റ് ടീസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദ കൺട്രോൾ ഫൈനലി റിട്ടേൺസ് ടു ദി യൂസർ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ യൂസർ പ്രോഗ
സ്റ്റാക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്